Ngayon, gusto kong lagbihan ng object sa loob. Kung, mabu- kung mabibu niyo yung camera ko, gagawin ko ulit yung ginawa ko last time. Ito po. Pinapakita ko po dito sa camera ko, gagawin ko po ulit. So, meron akong rectangle na 10 by 7. So, line. First point ko is 0, 0. Enter. Then, I have a 10 angle 0. And then, at 7 angle 90, ito po ay nagawa na last time. At 10 angle 180 and then close. Nasaan na siya? Ayun, sa ilalim. Bakit kaya ganun na nangyari? Kasi po, ang requirement nitong project na pinagagawa ko sa inyo, na gagawin ko pala, is maliit. 10, 7 by 10. Unlike dito sa paper size natin, na 297 to 10 by 297. MMD ba? So, anong gagawin ko? Burahin ko po muna ito. And then, i-move ko lang ito ha. Itong ginawa ko, right click, move. O, gagawin ko po ulit yung aking project. Line, enter. First point is 0, 0. The next point would be at 10, angle 0. At 7, angle 90. At 10, angle 180. Close. Enter. Zoom in. And then inside, we have a closed polygon which starts at 1, 1. 2, 2, at 3, angle 0, at 1, angle 270, at 2, angle 0, at 2, angle 45, at 3, angle 90, at 1, angle 180, at 1, angle 90. At 3, angle 180. At 1.4, angle 270. At 2. Point, ay, at 2.6, angle 180. Lee. So, pag mag ka, pwede control Z. At 1.4, angle 270. At 2.6 angle, 180. And then I have to close now the polygon. Now, our next topic would be dimensions. So, pag gagawan mo siya ng dimension, so you have to go to annotate. And then, meron po dyan dimensions. So, pag kinlik mo itong nasa baba, Makakapagsukat po siya ng linear, aligned, angular, arc length, radius, diameter, jog, and ordinate. Now, pagka po sa horizontal and vertical line, you have to select linear. So, pagka naman po um, diagonal, you have to select aligned. So, kunin ko po yung linear. So, katin ko po. From here up to here, then hatakin ko po pataas. Kung mapapansin nyo, ang laki ng ating dimensions. Pwede ko po yan i-modify. So, i-click ko po. Meron na pong default dyan na settings. I-try ko po itong standard. Ayun, lumiit. So, kung ayaw ko naman po ng ganyan, pwede ko po yan palitan. So, dito po, meron pong arrow, dimension style. You have to click that. And then, you have to make your own 
based sa inyong preference. So, new, try ko po ang test, ECE to B. Continue. So, for the text, itry ko po yung text height na 0.2. And then, pwede ko pong baguhin yung text color ko as red. So, para po ma-preview, kita mo naman po dyan yung preview or i-okay ko para mag-apply po siya. So, para po mag-apply, Originally, ito po ay naka-standard na settings. I-click ko po and then select ko po dito yung ginawa kong test EC2B. Ayun po. Kaya lang, ang laki nung iyong arrowhead and extension line. So, i-modify mo po ulit iyon. Modify. Punta ka naman dito sa symbols and arrow tab. Arrow size is 0.2. Punta ka naman sa iyong lines. Itong extension line, ang tinutukoy po dito sa extension line, ito po. Ano? Yan. Dito po tayo sa extend beyond dimensions line. Itry natin ang 0.5. Yung, yun po yung haba ng extension line. Ito namang... Offset from the origin, yun yung distance niya dito. Try natin ng 0.2. And then, to preview, click OK. Ayan, nagbago na ano. So, kung nahahabaan ka pa, pwede mo naman yung baguhin. Based po sa preference nyo. Tandaan nyo po, kapag masakit sa mata, may problema. So, dimension lines, gawin natin pong blue. Extension line, gawin natin green. Ayan. Kung medyo malayo yung number sa line mo po, baguhin mo din po yun. Pwede rin po. Punta ka sa text. Text placement. Vertical. Horizontal. View direction from... Okay, itry po natin ng below. Kung ano magiging itsura. Pupunta sa ilalim. I-try din natin ng iba pa. Gawin nating centered. Ayun, gumit na. Mas ano siya. Hindi ganun yung space consuming niya. Natay sa lines. Masyadong ano yung dito. Baseline spacing. Try natin na 1. Ano kaya ito? Wala, hindi ko nakita yung pagbabago. Gusto ko ito, pupunta dito sa gitna. Paano po kaya ang gagawin natin? Modify. Center marks. Okay na siguro yun. And then, based na lang po sa preference nyo, kung ano yung maganda sa mata nyo, since kayo naman po ay mga future engineers. Okay, so lagyan ko po na ibang dimensions yung ibang lines. 
since naka, nakahiga po itong 7, baguhin po natin. Ang hirap naman i-rotate nung iyong papel. Text, horizontal. Ito. Close. Ayun. Tumayo na yung 7. Okay, medyo gusto ko po talaga gawin natin yung text. Pigsian natin yung space. Um, paliitan natin sa text siguro. Offset from dimension line, 0 0.2. Try. Ayun. Nagagets nyo, ayan no, nabawasan yung space. Gawin pa natin 0 0.1. Zero point one. Kita, palitan ko yung blue ha. Gawin natin yellow. Ayan. So, lalagyan natin ng sukat. 3 1 Bakit ganitong itsura? Nasa properties din mo yun. Trial and error, error po talaga. Liitan mo kaya yung text size mo. Gawin mo point 0.1 kung pa, Ayun, pumapasok sa loob. Kung nakikita nyo. Kaya lang ang liit. Pero siguro pwede na yan for the sake of hindi crowded yung ating drawing. Liitan din po natin yung arrowhead. Gawin natin point one Ayan. Two. And then... Kung makikita nyo, bakit 1 point? 1, 41. Okay, dito yan sa kama separator. Sa separator, i-modify mo po. Primary units, decimal separator. Kung dapat ito'y 1.41, palitan mo po yung koma ng period. Tapos precision is hanggang 2 decimal places. Ayan no. 1.41 po yan. Kasi po, ang sinusukat niyan, yung haba ng vertical clearance niya. Kasi ako po ay naka-linear. Kapag in ko po, ang susukatin niya yung naka-diagonal. So, ayun to. Nakikita po yung pagkakaiba ng linear sa diagonal. Okay, very good. So, delete natin to. And then, balik tayo sa linear. And then, dito po ulit. 1. 1. Three. One point four, two point two point six, and then we also have angular. So ano kaya yung angle nito hanggang dito? One thirty five degrees. Also, dito po hanggang dito. 135 din. So, kung gusto mo i-angular din ito, pwede rin naman i I mean, aligned. Ayan na. 4.1 pala yung sukat no ano? Now, tapos na po tayo sa pagda-dimension. So, kung mapapansin nyo, meron pa po dito. Ano naman ito mga to? Jag and ordinate. Ang ordinate po, yung ating ordered pair. Pag kinik mo po dito sa 
corner na to, meron kang abscissa na 1 at meron kang ordinate na 1. So, igaganon mo lang naman yun. Ayan. Ano pa? Para makita yung difference dito po. O, pag, pag ganito, abscissa. Pag, pag ganito, ordinate. O, halimbawa, gagawa ako ng ibang object na nasa ibang point. Ayan. Para makita nyo yung pagkakaiba, ito yung 5.37 abscissa or yung x, 6.44 ordinate or yung y. O yung alam natin, yung may parenthesis na 5.37 kama 6.44. Yun lang yun. Then, tanggalin ko na po muna. Reference lang ko lang naman yon para maibigay ko sa inyo kung saan yung starting point ng ating closed polygon. Now, ipaplat ko siya or ipapasok ko siya dito sa ating my paper size. Hmm. Bakit ang liit? It has something to do po with our scale. So, i-scale po natin yung ating paper size. So, mag-i-start po ako from scratch or pwedeng i-scale ko na mismo ito. Kaya nga lang po, baka maguluhan ako, i-try po natin i-scale. So, ilabas ko po muna. Pwede mo po yun i-select. Move. Try po natin i-scale. Select po natin lahat ng ating title block or format po sa ating paper size. Right click, scale. May nihingi sa baba, specify base point. Kung saan ka daw magsisimula. Pwede i-click mo dito kung gusto mo dyan. Next, specify scale factor. Try natin yung 0.2. Enter. Specify scale factor. O, ayan na pala. Drag po natin ulit. Pasok natin. Kung visible enough na ba yung ating object sa loob ng paper size. Kung hindi pa po, scale mo pa ulit. Select mo ulit lahat. And then, right-click, scale. Pwede naman yan, i-drag mo lang. Ayun, oh, pwede mo yon gawin. Kaya lang, medyo magalaw-gaw. Tatansyahin mo na lang. Ayan. Zoom in. Ayan, kung visible enough na, pwede na yan. So, pwede mo na i-plot. Ang kaibahan nga lang kapag in-scale, dun sa una natin ginawa, anong dimensions ng A4? 297 by 210. Pero ngayon, kung susukatin mo ngayon siya ng linear, ano kaya magiging sukat na niya? 25.74. So, kung mapapansin nyo, iba na yung sukat niya, mas smaller na po, kasi in-scale natin into an object smaller than the actual na ginawa natin noong una, which is 297 by 2.4. Pwede na ba nating i-plot? I-try natin. So, control P. Preview kaya natin. Ayun, ang liit. Bakit ang liit? Kasi hindi mo pa sineselect yung window to think na nagbago ka. So, ayan yung window na sineselect natin kanina. Ngayon po ay iseselect na natin yung ating new paper size. Mamamagnet po yan. Ayan. Apply to layout. Preview. Ayan. Okay na. Pwede mo na yun i-save. So, again, inote po natin yung paper size na ginawa natin kanina. Yung ating printer name. And yun. Oh, di ba? Ang galing ko.